Здравствуйте, дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Делюсь с вами анализом, который я подготовил для второго эпизода сериала «Северсин». Что будет делать Азия после того, что произошло? Будет ли Толга снова включен в сериал? Что будет между Осией и Толгой? Все это и многое другое в нашем видео. Не забудьте подписаться на наш канал, включить уведомления и поделиться нашим видео, прежде чем мы перейдем к нашему видео. После клеветы Толги Ася оказалась в очень тяжелом положении и против соседей, и против брата. На самом деле самым большим событием, расстроившим Асю, было то, что брат ей не поверил, а не клевета Толги. После выступления Кадира Асии она осознала свою ошибку и показала свою веру в Асю, обратившись к психиатру. Однако Кадир хотел бы увидеть такую ситуацию во всем своем районе. Вот почему мы вынесли телевизор в сад, он всех зовет домой. Хотя Сельчук и Ася пошли на пресс-конференцию и попытались рассказать правду о событиях, журналисты поставили Асю и Сельчук в затруднительное положение всевозможными вопросами. В этот самый момент появляется Толга и присутствует на пресс-конференции. Все были очень удивлены, что Толга был там. Приходит Толга, садится за стол и говорит, что все сделал сам. Он говорит, что поддался своей жадности и что он виноват в сложившейся ситуации. После объяснений Ася наклоняется и говорит Толге, я тебя прощаю. Журналисты и соседи, ожидавшие у экрана, теперь считали, что Ася невиновна. Однако, как и случилось, появляется разведенная жена Сельчука и все портит. Сознательно обвиняя Асю, подразумевая, что Ферит намеренно ударил Сельчука. Сказав это, все замирают. Кадир, который смотрит то, что на экране, сходит с ума. Когда он видит Ферита рядом с собой, то тут же нападает на Ферита. Ася замерла, не зная, что делать. Однако как раз в это время вмешается Толга и спасет Асю и Сельчук из этой сложной ситуации. Они также объяснят все прошедшие события и закроют этот вопрос. После объяснений Толги Бахребей также будет рад разобраться в ситуации. По этой причине он снова включит Толгу в сериал. Таким образом, Толга и Ася продолжат играть вместе. Асия, у которой низкие показатели, особенно в фотосъемке, не может отдаться съемкам. Поэтому Сюзан пойдет перед Асей и расскажет ей, как вести себя на съемках. Будет гораздо лучше снято, как позирует Ася. В предыдущем эпизоде мистер Бахри собрал всех в своей комнате и хотел показать таблоидам, кто устроил ужин Асе с Сельчуком. Стреляла девушка, с которой Толга был за ужином. Чтобы отомстить Толге, он заснял все, что Толга делал против Аси и отправил Бахри Бею. Ася очень злится на Толгу. С другой стороны, Бахри Бей отдает право Асе и выкидывает Толгу из этого проекта. Когда Несрин пытается справиться с ситуацией, Ася очень злится. Тогда Бахребей отправляет Толгу и Несрин в другую комнату. Бахребей слушает все, что происходит от Аси и дает ему право. С другой стороны, Несрин умоляет Бахребея простить Толгу. Бахребей также дает шанс Толге. Он говорит, что может вернуться в сериал, если за три дня заставит Асю простить его. Ася думает о том, как она объяснит ситуацию старшему брату, который за всем наблюдает. Кадир, с другой стороны, сходит с ума, когда слышит, что говорят мужчины по соседству. Несмотря на электронные наручники, надетые полицией на его ноги, он выходит и избивает в кафе тех, кто говорит о нем и его братьях и сестрах. Затем, когда он собирался забрать машину одного из мужчин, которых он избил и испортил, появляется Ферди и разбивает ее сзади. Когда Кадир видит перед собой Ферди, он тут же пытается его задушить. В это время приходит Ася и Назлы и останавливают Кадира. Как только он успокоился, Кадир совсем сошел с ума, когда пришел Толга и рассказал ему о том, что он сделал. Как раз в тот момент, когда он собирался избить Толгу, подоспела полиция и остановила Кадыра электрошокером. Когда Кадир теряет сознание, полиция доставляет его в полицейский участок. Потом пошли Ася, Назлы и Толга. Хотя Ася не хочет, чтобы Толга был с ней, Толга никуда не хочет идти со своим высокомерным и самодовольным отношением. Затем он пытается спасти Кадира, чтобы Асия простила его. 
Толкберкачич берет свою подписанную фотографию и входит в комнату комиссара. Он хочет использовать свою славу, чтобы спасти Кадира. Но комиссар абсолютно не желает идти на компромисс. По настоянию Аси комиссар говорит, что если его брат получит психологическую помощь, его могут отпустить. Потом хотят уговорить Асю и Толгу Кадир. Ася подходит к брату и спрашивает, почему он верит таблоидам, а не себе. Ася особенно говорит своему брату, лучше бы ты сказал, что мой брат не будет так поступать. Он очень расстроен и, когда со слезами на глазах рассказывает о случившемся брату, чувствует себя виноватым за то, что не поверил Асе. Затем он извиняется перед Асей за то, что не верил в Асю. Ася также говорит, что единственным выходом из тюрьмы для нее является психологическая поддержка. Хотя Кадир сначала сопротивляется, после слов Аси он соглашается. Когда он уходит, Толга все еще ждет, чтобы загладить свою вину. Однако Аси наплевать на Толгу, и она уезжает с назлы домой. Тем временем Ферей хочет вернуться с ними домой и загладить свою вину. Однако никто не хочет слушать Ферди. С другой стороны, мать Толги думает, как она испортила ситуацию. Селин, с другой стороны, задается вопросом, почему Толга был с кем-то в ту ночь. Сьюзен, с другой стороны, вынашивает некоторые планы по исправлению отношений между Толгой и Осей. Поэтому он приглашает на зли и Осю за покупками. Однако Аси говорит, что они не могут ходить по магазинам, они пойдут куда-нибудь помолиться. Тем временем Кадир пошел к психиатру. Когда психиатр видит Кадира, он немного нервничает. После этого Кадир начинает рассказывать, что произошло. С другой стороны, Толга все еще преследует Асю. Однако он не может привыкнуть к этой ситуации. Потому что Толге очень сложно извиниться перед Асей. Тем временем Сюзан звонит Несрин и сообщает ей, куда идет Ася. Несрин тут же берет Толгу и ведет ее к Асе. Уходя, они встречают Асю. Толга многое рассказывает Асе, чтобы искупить свою вину. Между тем, Толга попадает в беду, когда ест там хлеб. Все пытаются запрыгнуть на Толгу и убегают оттуда. С другой стороны, Сюзан первый звонит Асе и предлагает ей примерить костюмы. Кроме того, госпожа Сюзан позвонила Несрин и попросила ее привести и Толгу. Цель Сюзан – примирить Асю с Толгой. Когда Ася переодевается, Толга находится под сильным влиянием Аси. После шопинга Толга снова хочет извиниться перед Асей. Однако Аси очень скучно из-за высокомерного отношения Толги. Ася говорит Толге, что она очень эгоистична, и уходит из магазина в гневе. Толга до сих пор не осознает своей ошибки. Вернувшись домой, Сельчук звонит Толге. Сельчук весь день пытался добраться до Толги. Наконец, Толга берет трубку и начинает говорить с Сельчуком. Сельчук сообщает Толге, что собирается развестись и что эта новость поставила его в очень затруднительное положение. Хотя Толга отрицал другое первое, Сельчук узнал, что Толга сделал то, что произошло. Однако Сельчук отложил все дела и хочет, чтобы Толга понял, в каком положении находится Ася. Сельчук говорит такие слова, что Толга осознает содеянное и сожалеет о содеянном. По этой причине он заявляет, что отложит драму и свою карьеру и извинится перед Осей. С другой стороны, госпожа Сюзан хочет, чтобы клип был подготовлен на фоне стрельбы, чтобы не упустить Толгу и Осю в повестку дня. Его цель состоит в том, чтобы держать Азию в повестке дня вместе с Толгой. Ася же думает, что дома теперь все будет хорошо. Его старший брат теперь тоже верит в Азию. Кадир почувствовал облегчение, особенно после того, как Ася сказала, что будет пресс-релиз. Тем временем Толга звонит Асе. Но сначала Назлы берет трубку и разговаривает с Толгой. Назлы считает извинения Толги очень искренними. Однако тем временем приходит Ася, берет трубку и слушает, что говорит Толга. Что бы ни говорил Толга, Ася не прощает Толгу. Затем он вешает трубку на лицо Толги. Несмотря ни на что, Толга очень хочет извиниться перед Осей. Настолько сильно, что Толга был настолько затронут и даже вошел в его сны. На следующее утро он встает и выходит из дома, чтобы извиниться перед Осей и Сельчуком. 
Бахребей хочет поговорить с Сельчуком и Осей и исправить ситуацию. Хотя Сельчук говорит, что Толга на самом деле хороший человек, Ася так не думает. Тем временем Ася и ее сестра Назлы идут к другому столу и оставляют Бахребея и Сельчука наедине. Поболтав некоторое время, Толга входит в дверь. Пока Толга впервые приходит к Сельчуку и извиняется, к ним приходит Ася. Толга приносит свои извинения и Асе, и Сельчуку. Ася по-прежнему не принимает извинений Толги и уходит. Когда Бах Рябей повторяет, что не будет играть Толгу в сериале, Толга очень злится. Он говорит, что ему все равно нашел, и все, что он хочет, это чтобы Ася простила его. Бах Рябей очень зол на отношения Толги и говорит, что точно не будет включать Толгу в сериал. Когда приходит Хандан, держась за руку с Ферди, Кадир внутри злится. Он немедленно хочет схватить Ферди и утопить его в воде. Однако, когда его мать успокаивается, он отправляет Хандан внутрь и советует Ферди покинуть только Стамбул. С другой стороны, поскольку Бахребей больше не хочет вести дела с Толгой, он хочет попробовать новых игроков, чтобы заменить Толгу. Они пробуют всех входящих игроков по очереди. Однако никто не может занять место Толги. Пока они репетировали, репетиционные кадры Толги и Аси выложили в сети. Увидев это, Бах Рибей сходит с ума, но внезапно Толга и Ася оказываются в центре внимания. С другой стороны, Толга видел эти кадры и они ему очень понравились. Менеджер Толги сразу понял, что эти съемки были в сетях его матерью. Пока Толга смотрит, он думает, что они с Ася хорошая пара. Когда Ася приходит домой, ее мать, братья и сестры смотрят этот клип. Однако, как только приезжает его брат, запись тут же выключают. Хоть Ферди и злится внутри, он не хочет ничего говорить. Ася говорит, что что бы ни случилось, ее дела с Толгой окончены, и что она будет против возвращения Толги, несмотря ни на что. Толга, напротив, хочет сделать все возможное, чтобы Ася простила себя, несмотря ни на что. Чтобы помириться с Асей, он приходит к Асе домой и хочет познакомиться по СМС. Ася не хочет верить и ищет. Толга же уже пришел в дом и хочет извиниться и перед Асей, и перед Кадиром. Увидев это, Ася тут же хочет выйти и остановить Толгу. Тем временем, когда слышен шум при выходе, все домочадцы встают на луну. Пока Ася гуляет, ее сестра пытается урегулировать ситуацию дома. Хотя Ася настаивает на том, чтобы Толга вернулся, Толга говорит, что сделает все, чтобы он ее простил. Ася изо всех сил старается не сводить брата и Кадира. Однако как раз в этот момент Толга ударяется о лестницу, и лестница падает и врезается в стекло, разбивая стекло. Как только Кадир слышит, что стекло разбито, он просит у матери винтовку. Толга и Ася сразу бегут в тыл. Кадир хочет забрать винтовку у своей матери. Но мать не хочет отдавать. Тем временем оставшаяся винтовка мгновенно взрывается. Ничего никому не будет, и Кадир берет винтовку сзади. Идя в тыл с винтовкой, Ася и Толга думают, что их расстреляют. Как раз в этот момент перед ними появляются Ферди и Хандан. Толга, Ася и ее старшая сестра очень рады такому положению. Кадир берет Ферди и ставит перед дверью. Тем временем Ася и Толга были спасены. На следующий день Ася и Сельчук хотят предстать перед камерой и пресс-конференцией и объяснить произошедшие против них события. Но никто не хочет верить. Как раз в этот момент приходит Толга и признает, что он виноват во всем, что произошло. Как раз, когда дела идут хорошо, появляется жена Сельчука и рассказывает о событиях, связанных с аварией, которую Ферди сделал раньше. Он заявляет, что цель Аси – заполучить Сельчука и разрушить его дом. Услышав, что сказала женщина, его брат сходит с ума. Асия была унижена на глазах у всех. Вы можете поделиться своими мыслями о сериале с нами в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.